ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఈరోజు ప్రపంచంలో ఈ ఆత్మాహుతుల గురించి మనం ఆలోచిస్తే అనవసరంగా తమ ప్రాణాలను అన్యాయంగా పోగొట్టుకుంటున్నారు అని ఎక్కడ ఏ మూల ఈ హత్యలు జరిగిన లేదా వాళ్ళకు వాళ్ళు చచ్చిపోతున్న విధానాన్ని చూస్తుంటే ఇంతవరకు ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషిని సరి అయిన పద్ధతిలో నడిపించే విధానం ఇజం అంటాం దాన్ని విధానం అనేది లేదని మనకు అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క దేశాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రగతి గురించిన గొప్ప గొప్ప మరి డబ్బాలు కొట్టుకోవడం మనం వింటుంటాం ఒక హిమాలయ హిమాలయ పర్వత ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కాడను లేదా మరొకడు అణు విధానాన్ని కనుగొన్నాడను లేదా మరొకడు హైడ్రోజన్ లాంటి విస్ఫోటనం గల బాంబులను కనుగొన్నాడను ఇకపోతే ప్రియులారా శాస్త్రీయ ఎదుగుదలలో వాటికి సృష్టికర్తలైనటువంటి వారిని పొగుడుతూ వస్తున్నాం ఇకపోతే డబ్బు బాగా సంపాదించిన వాడిని మొదటి స్థానం ఎవడది రెండో స్థానం ఎవడది మూడో స్థానం ఎవడది అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇకపోతే ప్రపంచ సుందరి ఎవరు విశ్వ సుందరి ఎవరు ఇండియా సుందరి ఎవరు కర్నూలు సుందరి ఎవరు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఏమండి ఇకపోతే సూపర్ స్టార్ ఎవరు మెగా స్టార్ ఎవరు పాపర్ స్టార్ ఎవరు అల్లరి స్టార్ ఎవరు సెక్స్ స్టార్ ఎవరు అని చెప్పుకుంటారు ఏమండి ఇవన్నీ వింటుంటే సమాజానికి ఏమైనా అవసరమా ఆలోచించాలి మీరు సమాజానికి వీళ్ళు ఎవరైనా అవసరమా ఏమండి నిన్న మంచి మాటలు సమాజానికి అవసరమైన మాటలు నేను చెప్పానండి ఈరోజు ఏ న్యూస్ మీడియాలోనైనా ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు చూపించారా అండి చూపించడం ఎక్కడో ఒక బట్టల షాప్ ఓపెన్ చేయడానికి ఒక పనికిమాలని యాక్టర్ వెళితే దాని గురించి వార్త ఎవడో ఒక బ్యాట్ పట్టుకుని బాల్ కొడితే వాడి గురించి వార్త వాడి ఫోటో ఏమంటే ఇవన్నీ అవసరమా సమాజానికి చెప్పండి సమాజాన్ని బాగు చేసి ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు ఈ కర్నూల్లో ఎస్టీబీసీ గ్రౌండ్లో జరుగుతున్నాయి అనుకున్న అనుకున్నప్పుడు పేపర్ హెడ్లైన్స్లో రావాలి ఇక్కడ ఏం చెప్పబడుతున్నాయి అనేవి కానీ వాళ్ళు వస్తారా అండి రారు ఎందుకంటే వీళ్ళకు కూడా తిండి పెట్టాలి వీళ్ళకు కూడా లాంఛనం ఇవ్వాలి మీకు అర్థమవుతుందా ప్రజలకు కూడా ఏ టేస్ట్ కావాలి ఎవరు గొడ్డలు ఇప్పుకొని తిరుగుతారో కెమెరాలు పట్టుకొని వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతారు వీళ్ళు ఆ ఫోటో వేస్తే వీళ్ళ పత్రిక బాగా చిల్లుబాటు అవుతుంది ఎక్కువ మంది కొనుక్కుంటారు సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది అనేటువంటి అంటే ఆలోచన ఈ పనికిరాని మీడియాకు ఉందండి ఏమండి ఇంత కఠినంగా ఎందుకు మాట్లాడుతానో తెలుసా వాళ్ళకు రోషం రావాలని ఈ రోజున ఎవరైనా వచ్చారండి టీవీ మీడియా వాళ్ళు కానీ న్యూస్ మీడియా వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు అసలు పరారు అయిపోతారండి నిన్నటి నుంచే పరారీలో ఉన్నారు వీళ్ళు వీళ్ళు సమాజాన్ని బాగు చేసే బెటర్ సొసైటీ అని పేరు ఎక్కడో ఒక సెక్స్ ర్యాకెట్ జరిగిందని వంద సార్లు చూపిస్తాడు ఆ పనికి మాలిన బొమ్మ మీకు అర్థమైందండి ఇది మొట్టమొదటి టీవీ నైన్ కొనుకుందని చెప్తాడు ఇది ఏదో పెద్ద సాహసించి సాధించినట్టు దీన్ని ఎవడో ఒక లంచం తీసుకుని దొరికిపోగానే వీడు లంచకుండా వంద సార్లు చూపిస్తాడు అంటే నిన్ను కూడా లంచకుండా అయిపోవానా దేనికి నేర్పిస్తున్నావు ఏంటి అసలు నేర్పిస్తున్నావు సమాజానికి మీడియా వాళ్ళు ఏమండి పనికిరాని సినిమాలండి ఇకపోతే ఈరోజు మన దేశం ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయిందో చెప్పమంటారా మీరందరూ ఆశ్చర్యపోతారండి 
షోలేలో ధర్మేంద్ర నటించిన సెవెంటీ ఎంఎం ఎన్ఎన్సిపి నిర్మించిన చిత్రాన్నట పాఠ్య పుస్తకాల్లో పాఠాలు చేసేస్తారట జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటే అందరూ గబ్బర్ సింగల్ అయిపోవాలని అంటే బుర్ర ఉందండి ప్రభుత్వానికి నేను అడుగుతున్నాను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాను వెండి తెర మీద కెక్కి మొహాలకు రంగురు పూ పూ పూసుకొని కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని కొల్లగొడుతున్న ఈ నిర్మాతలు ఈ సినిమా యాక్టర్లు నటీ నటులు వాళ్ళతోనే దిగుతారండి మినిస్టర్లు అందరూ మీకు తెలుసా ఇళ్ళు వాళ్ళు ఒకటే ఒకే కులం ఎందుకయ్యా ఇలాంటి సినిమాలు సమాజానికి అవసరమా కంత్రి అట కంత్రి కథర్ నాకట ఈడియట్ అట స్టూపిడ్ అట ఫారం బోపు దేశు ముదురు ఫిట్టింగ్ మాస్టర్ అట బ్లేడు బాబ్జి కత్తులు కనకారావు తుపాకులు తుమ్మరాజు కచ్చిడ గంగన్న ఏమండి అసలు సినిమా మీడియోడికి ఎవరికైనా బుద్ధులు కుర్రోళ్ళని అంతా కుర్రోళ్ళు పనికిరాని కుర్రోళ్ళు డైరెక్టర్లు నిర్మాతలు ఉన్నాయండి అమ్మా బాబు అప్పనంగా సంపాదించిన డబ్బు అమ్మా బాబులు అప్పనంగా సంపాదించిన డబ్బు ఉందే ఈ డబ్బు ఏం చేయాలో తెలియక ఇలాంటి చెత్త సినిమాలన్నీ తీస్తున్నారండి ఈ పిల్లలకి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుంది అండి ఈరోజు ఉన్న యువతరానికి ఈ సినిమాలు ప్రభావం ఎంత ఉందో మీకు తెలుసా లేకపోతే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మహాజ్ఞానులు అని చెప్పుకుంటారు చూసాను వీళ్ళంతా మేధావర్గాలు బుర్ర లేకుండా ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారంటే బొంబాయి పేడుళ్ళు మీకు చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినాలి మీరందరూ జాగ్రత్తగా వినాలి ఇందులో చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు చదువు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు మరి ఆ రోజు బొంబాయిలో జరిగిన పేడుళ్ళు ఆ రోజు నేను మహారాష్ట్రలో ఉన్నానండి షలాపూర్లో మాట్లాడుతున్నాను మొదటి రోజు ఇరవై ఆరు పదకొండు నవంబర్ ఇరవై ఆరు పదకొండు నేను మా నా ప్రసంగం అయిపోయింది పది గంటలకి అప్పుడు బాంబే తాజ్ హోటల్ మీద టెర్రరిస్టులు దాడి చేశారు దాడి జరుగుతుందండి ఇంకా రెండు రోజులు మేము ఆ దాడిని చూస్తున్నాం టీవీలో ఈ మీడియా వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోయి ఆ తాజ్ హోటల్ని నార్మల్ హౌస్ని ఓబరాయ్ హోటల్ని చూపిస్తున్నారండి చూపిస్తున్నారు హెలికాప్టర్ మీద మన కమెంటర్స్ ఎలా దిగుతున్నారో టీవీలో కనబడిపోతుందండి తాజ్ హోటల్ చుట్టూ ఓబరాయ్ హోటల్ చుట్టూ గన్మ్యాన్లు మన ఇండియన్ చలా పట్టుకొని ఉన్నారో చూపిస్తున్నారండి ఏమంటే అలా చూపించొచ్చా ఎందుకు చూపించకూడదు అంటున్నారంటే ఇది పాకిస్తాన్లోని టెర్రరిస్టులు చూస్తున్నారు దీన్ని మన పోలీసులు తాజ్ హోటల్ చుట్టూ ఎక్కడున్నారో మన పనికి మాలిన వారే చూపిస్తున్నారు వాళ్ళకి టీవీలో అండి ప్రోగ్రామ్ టీవీ న్యూస్ మీడియా ఇది ఇంకా ఆలో ఎలగలేదా మీకు లైటు ఎలగలేదా మన కమాండోస్ హెలికాప్టర్ నుంచి ఎలా దిగారు ఆ తాజ హోటల్ మీదకి మన పోలీస్ కమాండోలు సైన్యం ఎలా చుట్టముడుతుంది ఆ హోటల్స్ అని ఓపర్ అయ్యి తాజ హోటల్ని ఇవన్నీ వీళ్ళు శాటిలైట్కి పోగుతున్నారు టోటల్ మొత్తం శాటిలైట్ నుంచి ఉగ్రవాద సంస్థలు తీసుకుంటున్నాయి న్యూస్ని అప్పుడు చెప్పారు ఒరే పలానా దగ్గర మన కమిషనర్ ఉన్నాడు పలానా వాడు షాలాపూర్లో కమిషనర్ చేసి చాలా గొప్ప గొప్ప మన వాళ్ళని దండించాడు కనుక వాడిని వేసే మనగానే ఎక్కడో తాజ హోటల్లో దాగున్న వాడు కరెక్ట్గా బుల్లెట్తో కొట్టేశాడు కరకరే ఆయన్ని గమనించాలి మీరు ఇవన్నీ ఈ మీడియాకు తెలుసా ఈ మీడియా ఇలాడ తప్పుడు సమాచారాన్ని లేక తప్పుడు ఈ న్యూస్ ఇస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఏమైనా కళ్ళు తెరచిందా ఆ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్న ఆ ముఖ్యమంత్రికి ఏమైనా బుర్ర ఉందా ఇంకా ఆలోచించలేదు మీరు పిడి సుందర్రావు చెప్పాలా ఈ దేశానికి పిడి సుందర్రావు చెప్పాలా మన పోలీసులు ఎక్కడ మోహరించారో మన గన్మన్లు ఎక్కడ నిలబడ్డారో మన కమాండోలు ఎలా దిగుతున్నారో ఈ న్యూస్ మీడియా వాడు ఇలా జాగ్రత్తగా తీసి ఇంటి గుట్టు రొట్టు చేస్తూ మన అఫీషియల్స్ ఎక్కడున్నారు మన పోలీసులు ఎక్కడున్నారు టీవీ ప్రసారాల్లో కనబడుతుంటే ఎక్కడో ఉన్న ఉగ్రవాద సంస్థలు దీన్ని చూస్తూ లోపల ఉన్న ఉగ్రవాదులకు సమాచారాన్ని అందించారు పాలానా దగ్గర ఉన్నారు పాలానా కిటికీ నుంచి కొట్టాయి అందుకే చచ్చిపోయారండి 
ఏమండి న్యూస్ మీడియాకి బుద్ధి ఉందా ఈ టీవీ మీడియాకి బుద్ధి ఉందా అది పీడి సుందరరావు చెప్పాలా ప్రపంచానికి పీడి సుందరరావే చెప్పాలి ఎవడు 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 చెప్పలేడు దీన్ని వాడు నేర్చుకున్నది లోక జ్ఞానం తెరకాస జ్ఞానం ఆలోచించండి ఇప్పుడు యేసుప్రభు ఇంత మహాజ్ఞానాన్ని నేర్పించాడా నేర్పించాడు పీడి సుందరరావుకి నేర్పించాడు అది దేశం వస్తే చెబుతాను ప్రధానమంత్రి వస్తే చెబుతాను ప్రధానమంత్రి పిలిస్తే చెప్పను ప్రధానమంత్రి రావాలి అప్పుడు చెప్తాను ఓట్ల కోసం వార్డులు తిరిగి ప్రజలకు దండాలు పెట్టి నరహత్యలు కుంభకోణాల్లో పాలు పొంది జైలుకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్లే కదండి దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు ఈరోజు ఇంక ఈ దేశ భద్రత ఎవరికి అవసరం అండి ఆలోచించండి మీరంతా ఈజం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది నక్సలిజం ఫ్యాక్షనిజం టెర్రరిజం సెక్సిజం ఈజాలన్నీ ఎక్కడి నుంచి పుట్టాయి ఎవరికైనా తెలుసు ఏం తెలుసు ఎవరికి తెలీదు ఇప్పుడు బీడి సుందరరావు చెబుతున్నాడు వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి నక్సల్ బర్రీలో జరిగిందని మొదలెడతారా నక్సల్ ఎట్లా అడిగితే అది కాదయ్యా సగం నుంచి చెప్పొద్దు నీ నీజం గురించి ప్రారంభం నుంచి చెప్పాలి నువ్వు చేపట్టిన ఈజం ఎక్కడ ఆరంభం అయిందో ఒక నరహంతకుడు ఉన్నాడు ఈ ప్రకృతిలో ఈ ప్రకృతిలో ఒక నరహంతకుడు ఉన్నాడు వాడికి నరుల ప్రాణం అంటే చాలా ఆశ నరుని రక్తం అంటే ఆశ ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడు ప్రారంభంలో ఒక భయంకరమైన విలన్ ఉన్నాడని వాడు సూపర్ పవర్ అంతటి మహాశక్తిని కంటికి కనిపించడని కనిపించే మనుషులను హతమారుస్తాడని వాడి పథకాలు ప్రణాళికలు ఈ ఉగ్రవాదులు వచ్చింది వాడి దగ్గర నుంచే ఈ ఫ్యాక్షనిజం వచ్చింది వాడి దగ్గర నుంచే ఈ నక్సలిజం వచ్చింది వాడి దగ్గర నుంచే ఈ సెక్సిజం ఈరోజు ప్రపంచం నలుముకున్నది వాడి దగ్గర నుంచే ఈ నరహంతకుడు గురించి బైబిల్లో ఎక్కడుందో తెలుసా మీకు హన్సు వార్త ఎనిమిదో వచ్చా యోహాను సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం నేను అడిగితే చెప్తున్నాడు వీళ్ళందరికీ ఇది ఏదో విదేశీ మతం అనుకుంటున్నారు ఈ అమాయకులు అందరూ విదేశీ మతం అనుకుంటున్నారు ఇంకా ఏం చేస్తా అలా కర్మ గారిపోయింది మనం ఏం చేస్తాం యోహాను సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం నలభై నాలుగో వచనంలో వీడి గురించిన ప్రస్తావన యేసుక్రీస్తు చెప్పారండి ఏమని మీరు మీ తండ్రి యొక్క గొప్పవాది సంబంధులు మీకు ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఉన్నాడు ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఈ ప్రపంచానికి వచ్చాడు కనని వాడు కన్నబడి కనబడిన వారిని కన్నబడిన వారిని ఎత్తిపోయాడు నిజమండి అసలు వీడిని పట్టగలిగితే అసలు ప్రపంచంలో జరిగే ప్రతి నీచ నికృష్ట కార్యాన్ని మనం పట్టేయగలవండి చూద్దాం బైబుల్లో చూద్దాం మీరు మీ తండ్రి ఎగు అపవాది సంబంధులు మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చుకొచ్చున్నారు మీరు వాడికి పుట్టినట్టుగా వాడి పిల్లలుగా మారిపోయి వాడి ఆశలు నెరవేరుస్తున్నారు అంటున్నాడు దేవుడు అది నుండి వాడు నరహంత కూడా ఇన్ ది బిగినింగ్ ఫస్ట్ మర్డర్ చేయించాడు మన ఆది ఆది ఆదాము సంతతని మొదట పుట్టిన వాడు రెండు వాడు చంపేశాడు మీరు మీ తండ్రి ఎగు అపవాది సంబంధులు వాడి దురాశలు నెరవేర్చగోరుచున్నారు ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడు సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాదు సత్యాలన్నీ వాడి నుంచే పుట్టాయి వాడు అబద్ధం ఆడున్నప్పుడు వాడు అబద్ధం ఆడుతాడు స్వభావం అనుసరించి అబ్బో పచ్చి నిజంగా చెప్తాడు వాడు అబద్ధికుడు అబద్ధమునకు జనకుడు అబద్ధమునకు జనకుడు నరహంతకుడు వాడిని ఎవరైనా ట్రేస్ చేశారా 
వాడిని ఎవరైనా ట్రైస్ చేశారా ట్రైస్ చేయలేదండి చివరికి దేవుని దగ్గర ఉన్న దేవుని పిల్లలు శిష్యులను చెప్పుకొని యేసు దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ట్రైస్ చేయలేకపోయారండి వాళ్ళు లోకాస వార్త పదవచ్చాను జాగ్రత్తగా వినండి ఎంత బాగుంటుంది పరమశాలల పండుగ కాదు ఇది పెద్ద కేకలేసి ఈ మీటింగ్లో క్రైస్తవ మీటింగ్లు జరగకూడదని దరిద్రం తీసుకొచ్చి పెట్టారు కదండి ఏమండి పాఠం ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో చెప్పాలా పెద్ద కేకలు వేయాలా మీరు బడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ బడిలో పిల్లలందరూ కేకలు వేస్తున్నారు అనుకోండి మీరు ఏమంటారు బడా బజారా అని అడుగుతారు పిల్లలకు పాఠాలు నేర్పించేటప్పుడు నిశ్శబ్దత ఉండాలి కేకలు కాదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అల్లరికి కర్త కాడు గొడవ చేయడు కేకలు కదండి ఈ దరిద్రులు ఎక్కడ వీటికి పెట్టిన కేకలేని అందుకే గ్రౌండ్లో కూడా మానేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గోళ గోళ సంత బజార్ వీళ్ళు ఎందుకు ఏం చేయాలంటే దండకారణ్యలో పంపించాలి నక్సరాట్లు తిరిగిన దగ్గరికి అక్కడ చేసుకుంటారు గోవాలని మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళరు అడుక్కు తినడానికి ఎవరు రారుగా అక్కడికి చదవండి లోకసవార్త పదో అధ్యాయ పదిహేడు వచ్చిన ఓ డెబ్బై మంది యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులట సంతోషంతో యేసు ప్రభు దొరికి వచ్చేసి ప్రభు ప్రభు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తాం మీకు హ్యాపీ న్యూస్ హ్యాపీ న్యూస్ చెప్పమంటారా దయ్యములు కూడా మీ నామము వలన మాకు జోహర్ అయిపోతున్నాయి లోబడిపోతున్నాయి అని చెప్పారట అప్పుడు యశుప్రభు అన్నాడు అంత గొప్పవారు అయిపోయారా మీరు వెరీ గుడ్ చాలా గొప్పవారు అయిపోయారు మీరు నా శిష్యర్ కంటే ఏమనుకున్నారు మరి అన్నాడు యశుప్రభు ఆయన మరో టాపిక్ మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి వాళ్ళు వచ్చి ఒక టాపిక్ చెప్తుంటే ఈయన అంటాడు దయ్యములు లోబడిపోయాయని వీళ్ళు పొంగిపోయి ఇక్కడికి వచ్చి చెబితే ఈయన అంటాడు సాతాను మెరుపు వలె ఆకాశము నుండి పడుట చూచి తిని ఇంతకీ మీరు మీకు లోబడిని దెయ్యాలో ఆట దెయ్యాలరా నాన్న ఆటలు దెయ్యాలి అవి అల్లరి దెయ్యాలు పైనుంచి దిగుతుంది మెరుపు పైనుంచా ఇంపోర్టెడ్ సర్కేట్ ఇది అవును ఇంపోర్టెడ్ బట్లిపికి డ్యాన్స్ చేయడం ఇంపోర్టెడ్ యుఎస్ఏ నుంచి హాలీవుడ్ నుంచి దిగింది ఎక్కడికి బాలీవుడ్కి దిగింది గుడ్లు పెగ్గెంతడం పనికి మారిన సెక్స్ డ్యాన్స్ వేసి ఆ దరిద్రుడు ఎవడు మైకల్ మైకల్ జాక్సన్ మైకల్ అంటే మిఖాయల్ దేవదోత మైకల్ అంటే ఎవరు మిఖాయలు చచ్చిపోతాడు తెలుసా మీకు టైం అయిపోయింది అడిగి భయవేయడం లేదా మీకు అన్ని బూత్ డ్యాన్సులే కదండి వాడు నేర్పాడు భరతనాట్యం అన్నాడు కథాకాలు అన్నాడు కూచిపూడు అన్నారు చేతులు తిప్పేవారు చక్కగా కాళ్ళు తిప్పేవారు ఆడించేవారు వీడిటండి బూత్ పని ఎవడు డ్యాన్స్ వేసినా బూతే ఆడద కూడా సిగ్గు లేకుండా బూతు బూతు భంగిమనంటారు వీటిని బూతు బళ్ళు సినిమా సినిమా థియేటర్ అని బూతు బళ్ళు ఓ పిల్లలకి పండగ అలా డ్యాన్స్ అంటే ఏమండి బూత్ కాదండి అది ఆ దరిద్రుడి నుండి ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేశాడు ద డర్టీ ఫెలో మైకల్ జాక్సన్ అది ప్రభుదేవ వీడు మొదలెట్టాడండి అలా డ్యాన్స్ లే అర కేజీ మాంసం ఉండదు ఒంట్లో ఇండియన్ మైకల్ జాక్సన్ అంటే వీడు బూత్ డ్యాన్స్ నేర్పించడానికి వీడు ఒక మైకల్ జాక్సన్ ప్రభు దేవ ప్రభు తండ్రి తండ్రి కుమారుల నుంచి వచ్చిన బూతు ఓ ఇది టాలీవుడ్ హాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ బాలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్ టోటల్ గా మనం అంతా వెరీ వెరీ గుడ్ జనాలు అందరూ దానికే కదా పరిగెడుతుంటారు డాన్స్ బేబీ డాన్స్ ఏటోనే అందులో ఇవే ఆట ఒకటి ఆట రెండు ఆట మూడు ఆట ఎన్ని వందల ఆటలు అని వేస్తాడు మీరు చూసినంత వరకు ఏమండి ఎప్పుడండి మీరు అన్నింటినీ వ్యతిరేకిస్తారు ఇలాంటివన్నీ బంద్ చేయమని ఎప్పుడండి చేస్తారు 
ఊరేగింపులు చేయరు ఇలాంటి కోసం ఇలాంటివన్నీ బంధు చేయమని అడగరా ఈ మహిళా సంఘాలు నిలబడవా ఈ సంస్థలు నిలబడవా ఈ పెద్దలు అడగరా ఈ అరాచక నాపరా పిడి సుందర రావి గొంతె తరుచుకొని అందరికి శత్రువు అవుతున్నాడు అండి ఈరోజు ఇంపోర్టెడ్ వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతి వాడి గురించి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇది ప్రపంచానికి తెలియదండి ఈవిడ ఎక్కడి నుంచి దిగాడో ఈ ప్రపంచం గుర్తించలేదు రెండు వేలు సంవత్సరాల క్రితమే వాడు ఆకాశము నుండి మెరుపువలే దిగితే ఒక్క ఏసే చూశాడు దాన్ని పత్రిక రెండవ రెండవ మీరు వాటిని చేయించు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతి అనగా అవిధేయులైన ఈనాటి హాలీవుడ్ టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ లేనిపోని వుడ్లన్నిటికీ ఇప్పుడు ప్రేరేపించున్న ఇప్పుడు ప్రేరేపించున్న డి పవర్ డెవిల్ పవర్ ఇప్పుడు ప్రేరేపించుచున్న శక్తికి అధిపతి అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున నడుచుకుంటున్నారు మీరు అది ప్రపంచ ధర్మం అనుకుంటున్నారు అర్ధనగ్నంతో ఆడది నిలబడితే ప్రపంచ ధర్మం అనుకుంటున్నారు ఏక మొయ్య తాగి చస్తే ప్రపంచ ధర్మం అనుకుంటున్నారు కారు బాంబులు పేల్చి జనాన్ని చంపితే జీహాద్ అంటున్నారు ఇదండి ప్రపంచ ధర్మం ఇదండి లోక మర్యాద చట్టాలు చేసిన వారు చట్ట సభలలో కూర్చొని ఎక్కడ ఏమి నొక్కేయాలని చూస్తున్నారు కానీ సమాజం ఇలా చెడిపోతుంటే ఏ ఒక్కరైన అసెంబ్లీలో నిలబడి తప్పు పట్టి నిలదీసి అడగలుగుతున్నారా అలాగ అడిగిన వాణిని ఓటేసి మీరు గెలిపించగలుగుతున్నారా ఒక ప్యాకెట్ ఎక్కి ఒక నోటుకి బందీలై దొంగలందరినీ గద్దె లెక్కిస్తే ఇలాంటి దిక్కు మాలిన శాసనాలు సమాజంలో బయలుదేరుతాయి ఆలోచించండి వాడు దిగాడు ఇది సిబిసిఐడి వాళ్ళకి తెలీదు ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో వాళ్ళకి తెలీదు ఇది ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కడికే తెలియదు దేవుడు చెప్పిన మాట వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతి ఈరోజు ప్రపంచాన్ని ప్రేరేపిస్తున్న యుగ సంబంధమైన దేవత సమాధాన్ని అతాకుతలం చేస్తూ నరబలి నరబలి నరుల రక్తానికి మరిగిన పులది నరుల రక్తానికి మరిగిన పులి దయ్యం దయ్యం అపవాది ఉగ్రవాది అదే ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడు ఎవరిని మృంగుతునా అని ఎవరిని మృంగుతునా అని ఎందుకు వచ్చాడు అనుకున్నారు ఆకాశం నుండి వీడు ఎందుకు దిగాడు దిగాడు మెరుపువలి ఎందుకు దిగాడు తెలుసా మొదట పేతుడు ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా నిబ్బరమైన బుద్ధి గల వారి మెలకువగా ఉండండి క్రైస్తవ సమూహం బైబుల్ కలిగిన దేవుని పిల్లలారా మిగిలిన సమాజానికి బైబుల్ లేదు కనుక వాళ్ళు తెలుసుకోరు అన్ని మతం విదేశీ మతం అని ముద్ర వేసి దాని పక్కకు నడుతున్నారు వదిలేయండి వాళ్ళని క్రైస్తవ సోదర సోదరి మనులారా మీ విరోధి అయిన అపవాది ఎవరిని మృంగుతున్నా అని వెతకొచ్చు తిరుగుచున్నాడు ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చనం ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన సర్వలోకమును మోసపుచ్చు అపవాది అనియు సాతాను అనియు పేరు గల ఆది ఘట సర్పము మహాఘట సర్పము ఆకాశం నుండి మెరుపువలే భూమి మీదికి పడద్దోయబడింది ఎందుకు నిన్ను మృంగాలని కనబడేటట్టుగా మింగితే మనం కనం మనం దొరుకుతామేంటి నల్లమల అడవుల్లోకి పారిపోం కానీ అది కనబడదండి ఒకవేళ కనబడితే ఎలా ఉంటుందో మీరు చూడాలనే పెట్టాం దీన్ని క్లిప్పింగ్లో అది కనబడదు కానీ ప్రపంచాన్ని మింగేసింది ప్రపంచాన్ని మింగింది ఎలా మింగిందో చెప్పమంటారా ఎలా మింగిందో చూస్తారా మిమ్మల్ని ఈ సమాజాన్ని ఎలా మింగిందో చూద్దాం అండి బైబిల్ చూద్దాం ఒకసారి బైబిల్ చూద్దాం అండి రోమాప రోమిలు రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయం 
ప్రోమిలికి రచన పత్రిక ఏడు అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనం చూడండి ప్రియులరా అందరు బైబిల్ చూడండి బైబిల్లో దేవుడు ఎప్పుడు రాయించాడండి ఏడు ఇరవై మూడు రోమ పత్రిక వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది వేరొక నియమమా దేవునికి విరుద్ధమైన వేరొక నియమమా శరీరములో ఉండకూడని నియమం ఏదైనా మీ శరీరాలలో ఉన్నదా ఎవడైనా అది పెట్టేశాడా ఈరోజు కారులో బాంబులు పెడుతున్నాడు ఎవరికి తెలియకుండా మోటార్ సైకిల్ లో బాంబులు పెడుతున్నారు ఎవరు ఎవరికి తెలియకుండా ట్రాన్సెస్టర్ లో బాంబులు పెడుతున్నారు ఎవరికి తెలియకుండా చెత్త కుండీరులో బాంబులు పెడుతున్నారు ఈరోజు మనుషులే బాంబులు ధరించుకుంటున్నారు ఇది కూడా మానవ శరీరాలలోని అవయవాలలో పెట్టిందండి ఇప్పుడు బాంబు జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు ఎక్కడ పెట్టింది ఎక్కడ పెట్టింది వేరొక నియమము నా అవయములలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది అది నా మనస్సు నందున్న న్యాయాన్ని ధర్మాన్ని నా మనస్సు నందున్న న్యాయంతోనూ ధర్మంతోను దేవుని న్యాయంతోను దేవుని ధర్మంతోను పోరాడుచు నా అవయములలో ఉన్న పాప నియమానికి నన్ను చెరపట్టి లో పరిచేసింది ఎవరు పెట్టేశారు ఇందులో అవయవాల్లో అదే అదే పెట్టింది ఎక్కడ పెట్టిందంటే మానవ ఆకారంలో శరీరములోని అంతర్గతమైన అవయవాలలో దాని తాలూకా మిసైల్స్ దాని తాలూకా బాంబులు పెట్టేసిందట ప్రతి మానవ ఆకారంలో జాగ్రత్తగా వినాలి ఇదంతా మీరు ఏమండి ఈ ప్రపంచంలో శాస్త్రాలు వచ్చాయి మీ అందరికీ తెలుసు ఒక శాస్త్రం ఫిజియాలజీ శరీర ధర్మ శాస్త్రం ఫిజియాలజీ చదువుకున్నారు శరీర ధర్మ శాస్త్రం రెండు దాని పేరు ఫ్రెనాలజీ మేధో శాస్త్రం మేధస్సుకు సంబంధించింది తెలివికి సంబంధించింది అనుభవాలకు సంబంధించిన శాస్త్రం మానవ మానవ జీవితంలో మనుషుల కొరకు చేయబడిన నేర్చుకునబడిన వ్రాయబడిన శాస్త్రాలండి ఇక మూడవది చెప్పంటారా మూడవది న్యూరాలజీ నాడి మండల శాస్త్రం మూడవది న్యూరాలజీ నాడి మండల శాస్త్రం నాలుగవది హిస్టాలజీ కణజాల శాస్త్రం మానవ కణజాల శాస్త్రం హిస్టాలజీ మానవ కణజాల శాస్త్రం ఐదవది యాంత్రపాలజీ మానవ ఆకార శాస్త్రం ఆరు జరంటాలజీ మానవ వృద్ధాప్యాన్ని శరీర వృద్ధాప్యాన్ని గురించి చదివే శాస్త్రం ఇన్ని శాస్త్రాలను మానవ శరీరాన్ని గురించి వ్రాసిన ఈ శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారే కానీ మానవ శరీరంలోని అవయవాలలో ఎక్కడో అది ఒక భయంకరమైన బాంబును అమర్చిన సంగతి ఏ శాస్త్రమైన ప్రపంచంలో చెప్పిందా ఏ శాస్త్రవేత్త నోట మీరు విన్నారా ఎప్పటి వరకు ఏ ఒక్కరైనా చెప్పగలిగారా ఆలోచించండి బైబుల్ అండి మా దగ్గర ఉండండి అమెరికా వాళ్ళు తండ్రి చాలా తప్పు అండి భాష తప్పు న్యూటన్స్ తెలియండి నా ఫార్ ఉందండి మనకు వద్దండి అంటారా యూనివర్సిటీలో రాయకపోతే మార్కులు మార్కులు వేయకుండా ఫెయిల్ చేసేస్తారు దారి స్థిరి ఇది ఫా విదేశీ విదేశీ శాస్త్రం అండి మనకు వద్దు అంటారా ఆ శాస్త్రాలే వీళ్ళకి దిక్కు ఇది చదవాలంటే డిగ్రీలు రావాలంటే సర్టిఫికేట్లు చేతికి ఇవ్వాలంటే ఈ పొట్టను పోషించడానికి ఒక జాబ్ రావాలంటే అవే చదవాలి వీళ్ళు వాళ్ళు రాసిన శాస్త్రాల ఇది సకల శాస్త్రాలను అధిగమించిన బైబుల్ అంటాను అందుకే తిని కమా ఇది మానవ ఆకారంలో మానవ శరీర అవయవాలలో పెట్టేసిందట ఇది పెట్టేగానే మానవ ఆకారం ఎలా అయిపోయిందట ఎలా అయిపోయిందో చూస్తారా మరి దేవుడే చెప్పాలి కదండి యాకోబు పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఒకట వచ్చిన నుంచి మొదటి వంద సంవత్సరాలలో వ్రాయబడిన మహాజ్ఞాన గ్రంథం అండి బైబుల్ అంటే ఈ బైబుల్ గొప్పతనాన్ని చెబుతుంటే టీవీ ఫైవ్ వాడికి చెమట్లు పట్టేసాయండి బాబో ఇది చెబితే మహాజ్ఞానం ప్రపంచ వ్యాప్తం అవుతుంది నేనెందుకు అని పక్కన లక్ష పది అని వెళ్ళమ్మన్నాడండి 
అరవై ఎనిమిది వేలు కొప్పుకున్న వీడు ఒక మంచి దేవుని జ్ఞానాన్ని సమాధాన్ని బాగు చేసే మంచి జ్ఞానాన్ని చెప్పటానికి ఒక ఇరవై ఏడు నిమిషాల ఎపిసోడ్లో మాట్లాడడానికి మన దగ్గర అరవై ఎనిమిది వేలు తీసుకున్న యజ్ఞాన్ని ఏ డబ్బులు లేకుండా పనికిరాని చెత్త న్యూజ్ ప్రకటిస్తూ ఉంటాడు ప్రతిరోజు ఆలోచించండి ఈరోజు ఈ సమాజం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ మీడియా ఎటుపోతుంది ఈ ప్రభుత్వం ఎటుపోతుంది ఈ అధికారాలు ఎటుపోతున్నాయి ఒక్కసారి మీరు ప్రజలుగా ఆలోచించండి ఇది విప్లవం సమాజానికి అవసరమైన ప్రపంచ విప్లవం అనేక సార్లు నక్సలైట్స్కి నేను అనేక సందేశాలు ఇచ్చాను అరణ్యాల్లో ఉండి చచ్చిపోకండర్రా అరణ్యాల్లో చావకండి ప్రజల మధ్యకు వచ్చి జనారణ్యంలో నిలబడి నిజం చెప్పండి ప్రజలకు అంటున్నాను కానీ వాడు వినరే వాళ్ళు వస్తే వీళ్ళు బతకనివ్వరే చూసారా ఎలాంటి అడ్డు కట్టలు ఎలాంటి అడ్డు గోడల కట్టలు కడుతుందో ఈ వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థ బాగుపడిపోతే భరించలేని ఆది నరహంతకుడు ఉన్నాడు వాడు ఊరుకుంటాడా నవజీవన శ్రమంతులో కలవండి అంటారు ఎక్కడ నేరం జరిగినా ఇళ్ళ మూసేస్తారు తీసుకెళ్ళి ఇంకా వాళ్ళు ఏం కలుస్తారు చెప్పండి ఆలోచించండి యాకోబ్ నాలుగు వచ్చారు మొదటి వచ్చిన నుండి మీలో యుద్ధములు పోరాటములు దేని నుండి కలుగు చిన్నవి అంటున్నాడు దేవుడు అబ్బా వాటి వండర్ఫుల్ అని హ్యాక్స్ అప్పండి దేవుడు మాటలకి ఎంత చక్కగా నిజంగా పండు ఒలిచినట్టుగా దేవుడు చెప్తుంటే ఇది మత పుస్తకమా అండి మహాజ్ఞాన గ్రంథం అండి మహాజ్ఞాన గ్రంథం మీలో యుద్ధములు పోరాటములు దేని నుండి కలుగుస్తున్నవి మీ అవయవాలలో వాడు పెట్టేశాడు మీ అవయవాలలో పోరాడు పోరాడు భోగేచ్చలు భోగేచ్చలు అవయవాలు భోగేచ్చలు అలాగండి అని మీరు అనుకుంటున్నారా సినిమాకి వెళ్తారండి ఇళ్ళు అందులో ఆ బూతు డ్యాన్స్ చూసిన తర్వాత కుర్రోళ్ళు ఏమైపోతారు వేడెక్కిపోరు ఏటి వేడెక్కారు అనుకుంటున్నారు మీరు వాని అవయవాలలో కొన్ని వేడెక్కాయి ఇంకేం చేస్తాడు బయటకు వచ్చి కనిపించే అమ్మాయినైనా రేపు చేస్తాడు కాలేజీకి వెళ్ళి అమ్మాయి కనబడినా ప్రేమించేస్తాడు అది చిన్నపిల్ల ముసలోళ్ళ పెద్దోళ్ళ తల్ల అక్కడకు చెల్ల అని కూడా ఆలోచించని దారుణమైన దుస్థితి వాడి శరీరంలో పుట్టేస్తుంది అనుభవించాలి 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 ఏమండి నేరస్తుడు కనబడితే చట్టానికి దొరుకుతాడండి కానీ ఆ నేరమే ప్రారంభమైతే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ప్రారంభమైందో ఏ చట్టం చెప్పగలదు ఏ చట్టంలో రాయబడింది చెప్పమనండి న్యాయ శాస్త్రాన్ని అవయవాలు ఎందుకు ఆ పరికిరాని సినిమాని తీసుకొచ్చావు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ముప్పై మూడు వందల కేంద్రాలని గొప్పగా రాసుకుంటున్నావు ఆ భయంకరమైన అర్ధ నగ్నంతో అది వేసే నాట్యాన్ని చూసిన యువత భరించలేక సహించలేక తన శరీరంలో పుట్టిన కోరికలను నెరవేర్చుకోవటానికి ఆ వెళ్ళిన దాని దగ్గర ఎయిడ్స్ ఉందో లేదో చూడకుండా వారి దగ్గరకు వెళ్ళి ఎయిడ్స్ తెచ్చుకున్న వీడు రేపు వివాహం చేసుకున్న భార్యకు ఆమె గర్భాన్ని పుట్టిన బిడ్డలకు ప్రపంచ లక్షలాది మంది ఎయిడ్స్ రోగాలతో చచ్చిపోతున్నారే దీనికి ప్రారంభం ఎక్కడ మీ అవయవాలలో పోరాడు మళ్ళా మళ్ళా చదువుతామండి ప్రారంభం నుంచి మీలో యుద్ధములు పోరాటములు దేని నుండి కలుగుతున్నవి మీ అవయములలో పోరాడు భూమి భోగేచ్చల నుండి ఏ కదా మీరు ఆశించుచున్నారు కానీ దొరుకుటలేదు కనుక పట్టి రేపు చేస్తారు కిడ్నాప్ చేసి చంపేస్తారు మత్సర పడుదురు కానీ సంపాదించుకోలేరు ఈ లోక స్నేహం ఈ లోక స్నేహం కిందకెళ్ళండి కింద లోటే ఈ లోక నాలుగో వచ్చిన ఈ లోక స్నేహం దేవునితో వైరమని మీకు తెలియదా కాశ్మీర్ కావాలా నీకు కాశ్మీర్ నీదా పాకిస్తాన్ దా 
ఇండియా దా పాకిస్తాన్ దా మాదని ఇండియా మాదని పాకిస్తాన్ ఆశిస్తున్నారు కావాలని కోరుకుంటున్నారు కనుక ఎందరూ చచ్చిపోతున్నారు భయంకర మారణ యుద్ధాలు కువైట్ నాదని సద్దాం చేసిన యుద్ధం కొరియా నాదని అమెరికా చేసిన యుద్ధం ప్రపంచ దేశాలన్నీ రెండు భాగాలై ప్రపంచ సంగ్రామాలుగా మొదటి రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు దేనికి జరిగాయో తెలుసా మీ శరీరాలలో పోరాడు భూహేచ్చలు జపాన్ నీ పక్క రెండు ప్రపంచ యుద్ధంలో అమెరికా పక్క యుద్ధం చేయలేదని అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేసిందని కక్షతో నగసాకి హిరోషిమా మీద అణుబాంబులు కుమ్మరించింది మూడు లక్షల మంది చచ్చిపోయారు దేశాన్ని ఆక్రమించాలనుకుంటున్నావా కొరియాని ఆక్రమించాలనుకుంటున్నావా జపాన్ ఆక్రమించాలనుకుంటున్నా కువైట్ని ఆక్రమించ ఆక్రమించుకునే వాళ్ళందరూ ఎవరు నరులు మనుషులు శరీరాలున్న మానవులు వాళ్ళ శరీరాలలో ఆ యుద్ధాలు ఎంత భీకరంగా ఉంటాయో చూస్తారా మీరు ఎంత క్రూరంగా మనుషులు వెంటాడి చంపుతున్నారో చూసారా క్రూర మృగాన్ని బాబిందాక చదివాడు క్రూర మృగాన్ని చంపడానికి తుపాకీ చేత పట్టుకుని పెడతారు అరణ్యాల్లో ఉంది కానీ జరా నదిలో మనుషుల మధ్య తుపాకీలతో బాంబులతో శవాలను గుట్టలు గుట్టలుగా చంపి పడేస్తున్న వేళ నివరాలి వీరి అవయవాల్లో పోరాడు భోగేచ్చలు కాదా మనుషులకు శ్రేయస్కరమైనవి చేయటానికి సైన్సు పరంగా ప్రగతిని సాధించామని చెప్పుకున్న మూర్ఖులు చేసిన యుద్ధం అండి మన దేశ ప్రగతిని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాడు దరిద్రుడు ఎందుకు ఈ మారణాయుధాలు చెప్పండి మన దేశ భద్రత కంటున్నారా ఎందుకు మనుషుల మధ్య భద్రత లేదు శరీరాలలో పోరాడు భోగేచ్చల నుండి నాకు కావాలి నాకు కావాలి నాకు కావాలి అని ఎంతకాలం బ్రతికి అనుభవిస్తా ఉన్నాయి నా దీన్ని అరవై ఏళ్ళ అతి చిన్న ఈ బ్రతుకు కోసం ఇంత మారణ హోమమా ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నుంచి ఇదే జ్ఞానాన్ని ఈరోజు సమాజంలో ప్రకటిస్తున్న ఈ మహాజ్ఞానాన్ని నేను ప్రకటిస్తున్న ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి ప్రాథమిక పాఠశాలల వరకు ప్రతి చోట ప్రకటింపబడితే మారణాయుధాల అవసరత ఉందా చెప్పండి శరీరలో శరీరాలలో అమర్చబడిన భోగేచ్చలు శరీర అవయవాలలో పుట్టుకొస్తున్న భోగేచ్చలు అణిగిపోవా ఎక్కడుంది ధర్మం చెప్పండర్రా ఎందుకు లేదంటే ఎందుకు ఎవరు దీనిని ఆపలేరంటే ఒక అదృశ్య శక్తి దయ్యం వాయుమండలం నుంచి భూమండలానికి దిగింది నర అంతకుడు నరులనందరినీ వారి రక్తానికి మరిగిన ఇది తినేయాలి తాగాలి అనుకుంటుంది చీచి చెండాడాలనుకుంది కనుకని ఆదిలోనే తమ్ముణ్ణి చంపించింది అన్న చేత కయ్యిను హెబిలను చంపటం ఏ మానవు నుండి వచ్చిన మనుష్యులందరినీ దేశాలుగా విడగొట్టింది దేశాలుగా విడగొట్టిన తరువాత దేశాల మధ్య యుద్ధాన్ని జరిగించటానికి ప్రపంచంలో మహాయుద్ధాలు సృష్టించింది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఆ తరువాత దేశాల మధ్య యుద్ధాలను కొనసాగిస్తూ కొనసాగిస్తూ ప్రాంతీయ తత్వాలను రెచ్చగొట్టింది ఈ ప్రాంతాల వారిగా ప్రజలను విడగొట్టి 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 కుల తత్వాలను లేపింది కులాలుగా విడదీసి కులాల తరఫున భయంకరమైన పోరాటాలు సాగిస్తుంది ఆ తరువాత మత తత్వాలు ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషిని కడక కుటుంబంలోని తల్లిని తండ్రిని పిల్లలను విడదీసి రచ్చకీర్చింది అవయవాలలో పోరాడు భోగేచ్చ దేవుని పిల్లలారా ఈ మహాజ్ఞానాన్ని మీరు నేర్చుకునకపోతే నేర్చుకున్నది మీ పిల్లలకు వివరించకపోతే ప్రపంచానికి నాశనం తప్పదు ఎప్పటికైనా సమాజం మేల్కొని తమ చుట్టూ ఉన్న వ్యవస్థను బాగు చేయటానికి మైదానంలో కూర్చున్న ప్రతి వారు కంకణం కడితే ఒక నూతన సమాజాన్ని ఏసు కోరుకున్న సమ సమాజాన్ని దేవుని సమాజాన్ని ఈ ప్రపంచంలో చూడగలం కళ్ళు మూసుకోండి తండ్రి మీ పిల్లలకు మీ మాటలు వివరిస్తున్నాను మీ పిల్లలు వింటున్నారు 
ప్రతి ఒక్కరిని మైదానంలో కూర్చున్న వారిని మీ జ్ఞానంతో నింపండి నిర్వాహకులను దీవించండి వారి కుటుంబాలను కాపాడండి ఈశ్వనామాన్ని ప్రార్థన అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె మన దాన్ని దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన సుక్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసం సదాకాలం మనందరికీ తోడై ఉండి నడిపించునుగాక ఆమె